ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ബാങ്കുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലേ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ആർ ബി ഐ ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ബാങ്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ആ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസും മറ്റൊന്ന് നോൺ മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസും അപ്പോൾ മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട് നോൺ മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട് മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം പറ്റും ക്യാഷുമായി അല്ലേ മണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൽ വരിക മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസിൽ വരിക എന്നാൽ മോണിറ്ററി അല്ലാത്ത സൂപ്പർവൈസറി ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നോൺ മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനും അതല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് ആണ് മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ആണ് മൊണോപൊളി ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ മൊണോപൊളി ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കുത്തകയാണ് ആർക്കുള്ളത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ഓരോ കറൻസീസും അല്ലേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കറൻസി നോട്ട്സും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഒരു രൂപയുടെ നോട്ടും ഒരു രൂപയുടെ കോയിനും മറ്റുള്ള സബ്സിഡറി കോയിൻസ് എല്ലാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു രൂപയും അതിന് താഴെയുള്ളതും അല്ലാത്ത അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ രൂപയും കോയിൻസും ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഓരോ നോട്ട്സിലും സൈൻ ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതത് സമയത്ത് ആരാണോ ഗവർണർ എങ്കിൽ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സൈൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ അല്ലെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് മൊണോപ്ലി ആണ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വേറെ ആർക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബാങ്കിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിന് ഏതെങ്കിലും നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമേ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കോ സെക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആർ ബി ഐ ഹാസ് ഗിവൺ ദ സോൾ അതോറിറ്റി സോൾ റൈറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ കറൻസി നോട്ട്സ് അതർ ദാൻ വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് സബ്സിഡറി കോയിൻസ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഒരു രൂപയുടെ നോട്ടും ഒരു രൂപയുടെ കറൻസിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സിഡറി കോയിൻസും അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള എല്ലാ നോട്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ആർക്കാണുള്ളത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആർ ബി ഐക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ബി ഐയുടെ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ ബി ഐക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ആർ ബി ഐക്ക് മാത്രമേ ഒരു രൂപയുടെ നോട്ടും ഒരു രൂപയുടെ കോയിനും അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡി കോയിനും അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ നോട്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ആയിരം രൂപയുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഇത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഇതാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ് ആർ ബി ഐക്ക് മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കറൻസി നോട്ട്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് സബ്സിഡി കോയിൻസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഫിനാൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൺ റുപ്പി നോട്ടും വൺ റുപ്പി നോ കോയിൻസും സബ്സിഡി കോയിൻസൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നോ അതർ ബാങ്ക്സ് ആർ എംപവേഡ് ടു ഇഷ്യൂ കറൻസി നോട്ട്സ് ഇൻ
ആകെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതാർക്കാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാണ് ഒരു രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രൂപയുടെ നോട്ടും ഒരു രൂപയുടെ കോയിനും സബ്സിഡി കോയിൻസും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ബാങ്ക് ടു ദി ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാങ്കായിട്ട് ഏത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏത് ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോട്ടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ബാങ്കായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം ആർ ബി ആക്ട് ആസ് എ ബാങ്കർ ഏജൻറ്റ് അഡ്വൈസർ ടു ദി ഗവൺമെൻറ് ആസ് പെർ ദി ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് അണ്ടർ ആർ ബി ആക്ട് ആർ ബി ആക്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർ ബി ഐ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ശരി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ശരി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ ശരി അവരുടെ ബാങ്കറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏജൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വൈസറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാങ്കർ ഏജൻറ്റ് അഡ്വൈസർ നോക്കിക്കോ എന്താണ് ബാങ്കർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആസ് എ ബാങ്കർ എന്നിട്ട് പറയാണ് ദ ആർ ബി ഹാവ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് കീപ്പിംഗ് മണി ഓഫ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് അതർ സർവീസസ് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാം ക്യാഷ് അവരുടെ മണി ഒക്കെ ആര് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ ബി ഐ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അവരുടെ മണി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണി ആരെടുക്കുന്നുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രീ സർവീസസ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് കളക്റ്റ് മണി ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ബാങ്ക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏജൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് മേക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ത്രൂ ഇസ് ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എസ് ബി ഐ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാഞ്ചസിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി ഐയുടെ ബ്രാഞ്ചസിലൂടെയൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് കളക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ടുകൾ പലതും ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അവരുടെ മറ്റൊരു ബാങ്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലൊരു ബാങ്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അവരുടെ ബ്രാഞ്ചിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് It provides exchange and remittance facility and other banking operations of central government. Central government is doing a lot of banking activities and banking operations. That is exchange, 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 that is exchange. What are the things that you want to do with this government? What are the things that you want to do? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റെമിസി റെമിറ്റൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് ആൾസോ ആക്ട് ആസ് എ ബാങ്കർ ടു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏജൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓ
ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്താണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം ദ ബാങ്കർ ആക്ട് ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ടു ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇറ്റ് അസിസ്റ്റ് ദം ഫോർമുലേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസും എക്കണോമിക് പോളിസീസും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് പോളിസി എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസി എത്ര എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് വെക്കേണ്ടത് എത്രയൊക്കെ എമൗണ്ട് ചിലവഴിക്കണം എത്ര സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് അഡ് ഇന്ത്യ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ അവർ പലതരത്തിലുള്ള സുപ്രധാനമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും അല്ലേ ഫിസിക്കൽ പോളിസി അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസി ഒക്കെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പോളിസീസൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യും ഈ പോളിസീസൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞോളുന്നില്ല അവർ ആരെ കയ്യിൽ നിന്നും അഡ്വൈസ് വാങ്ങിക്കും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അഡ്വൈസ് വാങ്ങിക്കും അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് പോളിസ് പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് അഡ്വൈസസ് ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്വൈസുകളും ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്താണ് ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഏജൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് വേർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം ദ ബാങ്ക് ഈസ് ദി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദി വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് നമുക്കറിയാം വേൾഡ് ബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം എഫ് ഇൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇതൊക്കെയാണ് വേൾഡ് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഐ എം എഫിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐ എം എഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വേണ്ടേ ആ ഇന്ത്യയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ലോകത്തെ തലത്തിലുള്ളതല്ലേ വേൾഡ് ബാങ്കും ഐ എം എഫ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആര് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഇറ്റ് സെൽസ് ട്രഷറി ബിൽ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ദി മാറ്റർ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഓഫ് ലോൺസ് ലോൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഷറി ബിൽസ് വിൽക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് അത്യാവശ്യമായി കുറച്ച് ഫണ്ട് വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഫണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ട്രഷറി ബിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ട്രഷറി ബിൽ വിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ ആര് കീഴിലായിരിക്കും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലായിരിക്കും It manages public debts of the central and state government. Central government, state government, public debts are the same. They are the same as the financial agent. They are the same as the advice. They are the same as the agent. They are the same as the agent. They are the same as the Reserve Bank of India. That is the same as the agent. ഫിനാൻഷ്യൽ ഏജൻ്റ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് വേൾഡ് ബാങ്കിനും ഐ എം എഫിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നാമത്തതാണ് മൊണോപ്പളി ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ രണ്ടാമത്തതാണ് ബാങ്കർ ടു ഗവൺമെൻറ് മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ആസ് ആക്ട് ആസ് എ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ആറ്റ് ആസ് എ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡെപ്നെസ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്ക്സ് ക്യാൻ ബി സെറ്റിൽഡ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡെപ്നെസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ചെക്ക് മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ബാങ്കിൻ്റെ എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ നിന്നും പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇതൊക്കെ കോർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ആണ് സെൻട്രലൈസ് ഓൺലൈൻ റിയൽ ടൈം എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ക്ലിയറിങ് ഹൗസ് എന്ന നിലയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡംസ് ചില ബാങ്കുകൾ മറ്റേ ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കാനേ കാരണം അങ്ങനെ ബാങ്കുകൾ പരസ്പരം തമ്മിലുള്ള രാജ്യത്തിലുള്ള ബാങ്കുകൾ പരസ്പരം തമ്മിലുള്ള ഡെപ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാനുള്ള ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് ഈ ആർ ബി ഐയുടെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് നാല് ബ്രാഞ്ചസാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഓഫീസാണുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റീസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയറിങ് ഹൗസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയറിങ് ഹൗസ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വർ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡംനെസ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്ക്സ് ക്യാൻ ബി സെറ്റിൽഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡംനെസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ക്ലിയറിങ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരാണ് ഇവിടെ പുറത്തേക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ആർ ബി ഐ മാനേജേഴ്സ് ക്ലിയറിങ് ഹൗസ് ഇൻ മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ആൻഡ് അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റീസ് ഇടയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ഡൽഹി എന്നീ നാല് പ്ലേസിലാണുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയറിങ് ഹൗസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഏതിനുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ ബാങ്കുകളും പബ്ലിക്കിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ എത്ര ലോണ് കൊടുക്കണം എത്ര ലോണ് കൊടുക്കരുത് എത്ര എമൗണ്ട് റിസർവായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ബാങ്കും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എത്ര എമൗണ്ട് റിസർവായിട്ട് അതത് ബാങ്കിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് എത്ര കൊടുക്കണം ഒരു ബാങ്ക് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം എത്ര റിസർവായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് കം ആർ ബി ഐ കൺട്രോൾസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് വിത്ത് ദ ടിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ ബി ഐ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സാണ് ആർ ബി ഐ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ വെപ്പൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ വെപ്പൻസും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ജസ്റ്റ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെത്ത് വെപ്പൻസും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് അതിൽ ഒരു ഒന്നിലും ഒരു നാല് പോയിൻറ്റ് മറ്റേ അഞ്ചെട്ട് പോയിൻറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എക്സേ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചോദിച്ചാൽ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ആ കാര്യങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ വെപ്പൻസും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ വെപ്പൻസും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതണം അത് നമ്മൾ ഇതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ആൻഡ് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്കുകളുടെ എല്ലാം ബാങ്കാണ് ഏത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലേ നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണല്ലോ ഏറ്റവും ഹപ്പെക്സ് അതോറിറ്റി അതിന് കീഴിലാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകളും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ബാങ്ക്സും അവരുടെ ഒരു ബാങ്കായിട്ടാണ് ഓരോ ബാങ്കും അവരുടെ ഒരു ബാങ്കായിട്ടാണ് ഏതിനെ കാണുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടാണ് അതായത് ബാങ്കുകൾക്ക് അവർക്ക് ഫണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ 
ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ആൻഡ് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്കിലൂടെ ബാങ്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടുമാണ് ഏത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് അഞ്ച് മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് മൊണോപ്പളി ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ രണ്ടാമത്താണ് ബാങ്കർ ടു ഗവൺമെൻറ്റ് മൂന്നാമത്താണ് ആറ്റാസ് എ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് നാലാമത്താണ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അഞ്ചാമത്താണ് ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിലുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ വെപ്പൺസും ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ വെപ്പൺസും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് നോൺ മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് അഥവാ സൂപ്പർവൈസറി ഫങ്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അതുവ